տարբեր երկրները խոհանոցներում գինին վաղուց է օգտագործվում։ Գինով մշակում են մթերքները, գինով պատրաստում են համեղ սոուսներ։ Երկար տարիների փորձից եկել են եզրահանգման, որ կարմիկ միսը ավելի լավ է մշակել կարմիկ գինով։ Իսկ սպիտակ միսը քանի որ ավելի նուրբ է, մշակում են սպիտակ գինով։ Սպիտակ գինով մշակում են նաև բանջարեղենը։ Բարյոր, այսօր առաջարկել եմ հավի կրծքամսով ռուլետներ պատրաստել և մատուցել այն գինու սողսով։ Սկսենք խջողակից ռուլետի։ Հջողակի համար կվերցնեմ լորի պանիր, Հաճողակի մեջ բացի պաներից կոգտագործը նաև բանջարեղեններ։ Կվերսնեմ կարմիր կաղցր պղպեղ։ Հոգտագործեմ նեղ թարմ կանաչի, թարմ կանաչին ես կվերցնեմ սամիտ։ Սողոները չեմ ոգտագործի։ Համ եմ ենք, աղը աստ պաների աղյության, թորձում ենք պաները, աղ հարկավոր է մի փոքր կարել է, աղացած սեղ պղպեղ կվերսնեմ, և որպիսի զանգված ավելի կպչուն դարնամ, կոգտագործեմ նաև թտված էր։ Եթե վերցնենք պապուկ պանիր, թտվասեր չենք ոգտագործը։ Ոտև պապուկ պանիրը բաղադրիչները կկպցներ իրեր։ Հջողակը պատրաստ են, անցտենք հավի կրծքամսի։ Սանկալ է վերսնել կրծքամիսը ոսկորով, որոտև այն պետք է ինձ։ Ոսկորով և մնացած կաշվով, մսային մասերով արգանակ են պատրաստելու սողուսի համար հատուկ։ Սա դնենք գրակին, թող երբ գրին։ Չարնեք 
կենք մշակել հավի կրծքամիսը։ Վրան պրում ենք սնը դա են թաղանդ։ Եվ պայտ է մուջի ոգնությամբ հարթեցնում։ բացում ենք, որ խջող ենք։ Համեմում ենք, աղով, առացացը պխպեղով, և խջողում։ Հուլետ պատատելուց հետո կապ կպում ենք։ Նույն կերպ բացում և խջողում ենք կարծքամսի մյուս կտորը։ Հուլետներ է պատատելուց հետո տապակելու ենք, իսկ տապակելու ենք տակ բուսայուղի մեջ։ Բորոր կողմերից կկարմրացնենք և կհամեմ ենք սպիտակ անապակ գինով։ Հարել է նաև ռուպետներ հետ տապակել կարմիր կաղցը պխպեղ։ Սել պետք չի ստեղ։ Կարմիր պխպեղի կեսը մնացել են, կհամեմ են բուսա յուղը կարմիր կաղցը պխպեղով։ Անգամ կայել է գծել մեկ պջեղ սխտով։ Շատ մանը չկտրապում։ Որ չայրվին։ Հենց ալկոհոլը գոլոշիացավ, 
ավելացնում ենք արգանակ։ Սացքում ենք և հին գրոպ է թողնում խաշվի, այդ ընթացքում սեղանը կհավակենք։ Հավի ռուլետներին զուգերկ պատրաստենք նրա համար խավարդ, դոտ մի կով։ Դոտ մի կով բան բան կան է, շերտ է ատում ենք այն։ Սիրելի ամանի մեջ, նախապատրաստենք, ամեն բաց պակսի մատ, ինսում ենք պակսի մատ և համեմում ենք, իսկ համեմում ենք այն, պարմեզան պաներով, Աղով կարմիր պխպեղով։ Կայլ է կծվություն էլ տալ։ Կավելացնեմ կարմիր կծու պխպեղ։ Մի փոքր շակ հաս։ Սղպերի փոշի, այգի մա կարել է խարնել։ Հայց հետո դտմիքները թավարլում ենք համենված ակսիմատի մեջ և շարում ջերոցի տապակի մեջ։ Հերոսնել կայլ է անմիջապես մի հացնել պետք է տակ լինի։ Մի հացնում ենք երկու հարյուր աստիճան։ Եվ պակսի մատի մեջ թավալված դտմիքները շարում ուրան։ Սող ենք բուսայուկով, Ակ ջերոսում դտմիկը կխորով ենք 20-25 գրոպը։ Տեսնենք ինչ վիճակում է ռուլետը։ Այն արդեն կայլ է հանել մապուսվող ապսեի մեջ։
ծասկում ենք կապարիչով, որ չսարին, իսկ սոսը շարնակ ենք պատրաստել, ավելացնում ենք մի փորհեր արգանակ, Եվ հարում բան ճարեղեն։ Վերա դարսնում ենք ետ կերակին։ Եվ վրան կերում պանիր, լորի պանիր, լորի ով սկսել ենք, լորի ով էլ վերջացնենք։ Արդեն լավ է, արդեն լավ թանձր սողուս ենք ստացել, բայց կայլ է ավելի շատ թանձրասնել պակսիմատի ոգնությամբ, համենված պակսիմատը ոչ ենք թապել։ Ալուրի փոխար են, վերսրեցինք պակսիմատ։ Հորձենք ինչպես այն համանված։ Աղը պղպեղը տեղում է։ Լից ունենք մնացած թտվասերը։ Հաշության համար կվերսնամ սումախ։ Ես մենք անգան փորձենք։ Արդեն լավ եմ, սվել կավել ասնեմ կանաչ սողթարվ։ երկրոպ եմ, երբ ունենք այդ ընթասքում սողը կահասնի համահաղորդել սողսին։ Հուլետը պատրաստ է, սողսը պատրաստ է, մնաց դտմիկը եվ ես հինգրոպ է և կայել է բոլոր միասին մատուցել։Համեմել աղով, սև պխպեղով, այնքան թտվասեր լեցնել, որ կպչուն զանգված ստացվի։ Կրծքամսի ոսկորը առանձնացնել, ոսկորով ու կաշվով արգանակ եպել։ Կրծքամսի կեսերին թաղանդ պրել, ձեծելով բացել, ընդհացքում պխպեղի կտորներ, սխտորի շերտեր, սպիտակ գինի ավելացնել։ Հենց գին ու ալկոհոլը գոլորշիանա մոտ մեկ բաժակ արգանակ լեցնել, ծացկել եպել հինգրոպ է։ Հուլետները տեղափոխել մատուցվող ապսեի մեջ տակ պահել։ 
արգանակ ավելացնել, բանջարըղ է նհարել, ետ վերադարձնել կրակին, լորի պանիրքեր էլ տակացնել, ավելացնել համենված պակսի մատի մնացորդը, թտվասեր լսնել, համեմել սումախով, շերտատած կանաչ, սող շաղտալ եպել երկուրոպ է շակարավազ, սղթորի փոշի լծնել խարնել, դետմիքի շերտերը թավալել համենված պակսի մատի մեջ, շարել յուղաթուղթ պրած տապակին, բուսա յուղ ծող էլ դրանց վրա և երկու հարյուր աստիճան տակ ճերոցում եպ էլ 20-25 ռոպ է։ շատ են է սիրում պեստո սոս, բայց չունեն բաղադրիչները, որտև դժվարը հայթայթելը։ Այսօր ձեր կիտակ եղած բաղադրիչներով, մթերկներով պատվաստենք պեստո։ Հեհանը, կանաչ Հեհանը կթոխային ենք մաղադանուսով։ Մայրու ունկույզը կթոխային ենք դթմի կորիզներով, այսինքն սերմերով։ Պարմեզան պանիրեք, պոխային ենք լորի պանիրով, այդպես։ Սղթորը կայլ է պոխանել հենց սղթորով, մնաց ձիթայուղը, եթե չունեք ձեր կիտակ, ոչ ինչ կայլ է ոգտագործել նաև բուսայուղ։ Եվ այս ամենը կհամեմ եմ կիտրոնի հյութով, աղով և սև պխպեղով։ Ահայի վերջ հարկավոր է այս ամենը լավ հարել։ Տեստենք, թե խնայողությունը ինչի բերեց։ բավականին հետաքրքիր համերի պունջը։ Եվ ինչն է լավ, որ այս սոսը կայլ է մոտ երկու շապատ հանգիստ պայլ սարնարում։ Առավության արդնացակ հացի վրա կսեցի եկնի կերակ։ Այս չեմ ասով կայլ է այն ոգտագործե Մաղադանոս դտմի կորիս լորի պանիր, սղտոր, ձիթայուղ, կիտրոնի հյութ, աղ, սև պխպխ, միասին հարել, խյուսի վերացել, սողուսը պատրաստ է։ Պեստոբարը առաջացել է իտալերեն պեստարը բայից, որ է նշանակում է տերորել, այսօ էլ այս կանը, իսկ մեն կանդիպ